Salam hər vaxtı sığır olsun, örmətli müəllimlər, hər birinizi salamlayıram. Bugün biz sizlərlə MHM Tədis Mərkəzinin kitabından faiz məsələlərinə aid növbəti sualların izahına baxacaq. Ötən videoda 40-cı sualda qalmışdıq, 41-ci sualımıza baxaq. 24 saat işlədiyinə görə fəhlə 240 manat əmək haqqı aldı. 8 saat işləyərsə fəhlə nə qədər əmək haqqı alar? Deməli, 24 saat üçün... Fəhliyə 240 manat əmək haqqı verirlərsə, bəs 8 saat üçün nə qədər əmək haqqı verirlər? X manat. Tənasüb ilə bunu həll edək. Deməli, hörmətli müəllimlər, saat artdıqca fəhlərinin qazandığı pulun miqdarı da artır. Ona görə bunlar arasında düz mü tənasüb asıllıq var, çarpaz vuraraq. Burdan alınar 24-ü vurarsınız X-a, bərabər olar, 8-də vurarsınız 240-a. İndi burada bu 24 ilə 240 ixtisak edəcək, qalacaq burada 10 dəfə, x də bərabərdir, 8 vuraq 10, 80. Doğru cavabımız C bəndir. 41 nömrəli sualımız. Keçək 42-ci sualımıza. Maşın 800 km məsafəni 1 saada gedir. O, həmin sürətlə 3 dəqiqəyə nə qədər yol gedər? Deməli, yazırsınız. 8 km məsafəni 1 saada. Burada 3 dəqiqəli vaxtda soruşduğu üçün bu 1 saada dəqiqəni ifadə edirik. 8 km 60 dəqiqəyə, bəs 3 dəqiqəyə, 3 dəqiqəyə də x km. İndi burada hörmətli məlumlər, x tapaq, x vurulsun 60, bərabərdir, 8 vurulsun 3-ə. İndi fikir verin, burada 8-i çəvranda 24-də alınır. 24-ü biz 60-a bölməliyik ki, x tapaq. Amma burada 24-ü 60-a bölə bilmirik deyə, hörmətli müəllimlər. Ona görə bir 8 km-i metrə çevirmək lazımdır. Çünki variantlarda fikir verirsiniz, hamısında metr var. Ona görə, bax, burada 8-i km-i çeviririk metrə, 8000 metr, onu da vurursuz 3-ə. İndi isə ixtisarlarımızı apara bilərik, burada... Bax, bu 60 ilə bu 3 ixtisak edir. 63-ə bölündə düşür 20 dəfə. Bax, bu 8 mində 20-yə bölərik, düşər 400 dəfə. Deməli, 400 metr 3 dəqiqəyə yol gedirmiş maşın. 43 nömrəli sualımız. Salonda 520 yer var idi. Oyun zamanı yerlərin 75 faizi tutulmuşdur. Salonda neçə oyuncu vardır? Deməli, 520 yerin 75 faizi tutulub. 520-nin 75%-ini tapmaq lazımdır, yəni %75-in. 520-i ilə, deməli, 100-nə 75-i xtisar eləyək, gəlin. 25-i xtisar olsa 4 dəfə, burada da qalır 3 dəfə. 520-i ilə də 4 xtisar gedir, qalır burada 130. 130-da 3-ə vuraraq, eləyər 390. Doğur cavabımız 390 A bəndir. 44 nömrəli sualımız, hafiz 20 tez tapışırığa həll etdi ki, bu da bütün tezisinin 40 faizini təşkil edir. Hafiz neçə tez tapışırığa həll etməli idi? Deməli, ümumi testlərin sayı olsun x, bunların 40 faizin həll olunub. Yəni, x-in yüzdə 40 hissəsi həll olunub və bu 20 dənə tez tapışırığı deməkdir. Yəni, x-in yüzdə 40-ını tapıb 20-yə bərabər eləyirik. İndi burdan çarpaz vursaq. X vurulur 40-a, hörmətli məmlə, 100-də vurulur 20-yə. Burdan 40 ilə 20 xtisar olunur, qalır burada 2. Burda da 2 ilə 100 xtisar olunur, eləyir 50. X bərabərdə 50. Deməli, 50 dənə tez sapışırığı var imiş ki, bunun 40 faizini əl eləyib, 20 dənə tez sapışırığı deməkdir bu da. C bəndir. Növbəti sualımız, 45-ci sual. Amin 15 alma yedir ki, bu da bütün almaların 20 faizini təşkil edir. Amin neçə alma yeməli idi? Deməli, ümumi almaların sayı olsun x, bunu 20 faizin amin yeyib. Yəni, x-in yüzdə 20-si bərabərdir 15-ə. Bu, yeyilən almaların sayına görə, indi buradan x tapaq, x vurulsun 20, bərabərdir 15-i də vurulsun yüzdə 20-i 500. Buradan da x tapanda 1520-yə bölsəz, eləyər 75. Deməli, 75 dənə ümumi 
alma var. E, demeli 15 nesin bu amin yiyip. Onda amin daha ne sene alma yemeli. 60 tane alma yemeli. A bendi doğru cevabımız. Bizden ümumi almaların sayın soruşmur. Sadece deyir ki, amin neçə alma yemeli idi. 15 nesini artık bu yiyip baxın. Ona göre 60 nesini alma yemeli 46. sualımız. Usta ve şagird birlikte 3400 detal hazırladı. Şagird bütün detalın 26 faizini hazırladı. Usta neçə detal hazırladı? Demek ki, 3400 tane ümumi detal var. Bunun 26 faizini usta şagird hazırlayıbsa, Demek ki 74 faizini yüzden 26 çıkarız. 74 faizini usta hazırlayıp, onda 3400'ün de yüzde 74 faizini tapmalıyık. Ee, ki görək bizim ustamız ne sebeple detal hazırlayıp, bak bu yüzle bu yüzük sayıdır kalır 34 vurak 74. Yani 74 ile gel 34 ile vursak. Vurak görək nə alınır? Bəli, 2516. Deməli, 2500 dənə, 2516 dənə detal hazırla, hazırlayıb ustamız. D bəndi doğru cevabımız. 47 nömrəli sualımız. Kitabın 240 sayfası var. Nadir birinci gün kitabın 40 faizini oxudu. Kitabın neçə sayfası oxunmamış kaldı. Demek 240 tane sayfanın 40 faizi oxunubsa 60 faizi oxunmayıb. Oxunmamış sayfa sayı onda 240'ın %60'ın. Yani 60 faizini tapmaq lazımdır. Bunu da 240'ı 60'a vurub 100'e bölmək lazımdır. Bu da eləyəcək 144. A bəndi doğru cevabımız. 240'a 60'a vurup 100'e bölü bilirsiniz. 144 almacaq. 48 nömrəli sualımız. Şagird kitabdan 50 sayfı oxudu ki, bu da bütün kitabın 10 faizini təşkil edir. Kitabın neçə sayfası var? Demek ki, e, kitabın ümumi sayfı sayı olsun 200. Bunun 10 faizi oxunub. Yəni, x'in yüzde 10'u beraberdi 50'ye. Buradan da x beraber olar. x veya da belə hesablayaq. x'i vuraq 10'a. Bu yüzde vuraq 50'ye. 500. Buradan da x beraber 500 ona bölende eliyecek 50. 500 evet, istedim burada 5000 eliyir. 5000 de ona bölende kitabın 500 sayfası var. Mekanik sayfı etdi. C bende kitabın 500 sayfası var. Keçek 49 numaralı sualımız. Almanın tərkibində 60 faiz su var. 20 kilogram almanın tərkibində ne kadar su var? 20 kilogram almadı. Bunun 60 faizi sudursa 20'nin %60'ını. Yəni 60 faizini tapmalıyıq. Bu deyilir 20'ni 60'a vurub 100'e bölürsünüz. Bu deyilir 12. C bendi doğru cevabını söylemektedir müəllimler. E, Keçek növbəti sualımıza 50 nömrəli sual. Şagird, sinifdə... 40 şagirdlerin 20 faizi əlaçıdır. Sinifdən neçə əlaçı var? 40 şagirdliyi 20 faizini tapırsınız. 40'ın %20'sini tapırsınız. 40'ı 20'ye vurub 100'e bölürsünüz. Elir 8. A bendi doğru cevabımız. 51. E, şagird kitabın sayısından sayfasını oxudu. Bu da kitabın 40 faizi olarsa kitab neç sayfadır? Kitabın ümumi sayfa sayı olsun 200. Bunun %40'ın Bərabərdir 80'e. Yeni 40 faiz oxunub 80 sayfa demektir. İndi buradan x'i vurarsınız 40'a. Bərabər ola 100 de vurarsınız 80'e. İndi x de bərabərdir 8 mini 40'a bölündü. Bax bu 0 ile bu 0 x'a gidiyor. 800 de bölürsünüz 4'e. İliyer 200. C bende doğru cevabımız. Növbəti sualımız, e, 52 nömrəli sual. Restoranda kartofun 280 kilogramı işlettikten sonra məlum oldu ki, bu bütün kartofun 70 faizidir. Restoranda ne kadar kartof var idi? Deməli, kartofun ümum miqdarı olsun 200. Bunun %70 hissesi beraberdi 280'e. İndi buradan x'i vurarsınız 70'e, 100'e vurarsınız 280'e. 
x bırak 70 beraberdi 280 2'den 0 getirdi. Şimdi buradan x tapandı baba 0'dan bu 0'ın 1'ini geçecek. 2800'de 7'ye bölersiz. Eli yer 400 kilogram. Doğru cevabımız B bende. 53. sualımız. Şeker çoğundurunda 22 faiz gend alınır. 480 kilogram şeker çoğundurunda ne kadar gend alınır? Demek ki 480'in 22 faizini tapmak lazımdı. 480'i 22 yavru güzel böleceksiniz. Gelin 480'i 22 yavru 48'i bırak 22'ye. Beraber de alındı. 10.560 bölünsün 100. Bunu da güzel bölündü. Baba 0 ile bunu 0 ile 1 getirdi. Sonra burada da bir tane V cürüş arası olacak. Yani tamdan alınır. 105 tam onda 6 kilogram. A bendi. Doğru cevabımız. 54 numaralı sualımız. Amin Nahar fasilesine kadar 40 detal hazırladı. Bu planın... E 20 faizi olarsa amin plana göre neçə detal hazırlamalıdır. Deməli planın e, ümumi miqdarı, yəni detalın ümumi miqdarı x olsun. Bunun 20 faizi yerinə yetirilib planın. x'in %20 faizi yerinə yetirilib. x'in %20 hissəsi, yəni 20 faizi bu 40 detal deməkdir. Bərabərdir 40-a. Buradan 20-ni x-a vurursuz, %40-a vurursuz. x bırak 20. Bərabərdir 40-ı da 100-a vurursuz. 4000. Buradan da x beraberdi. Bak bu 0 ile bu 0 gelir. 400 2'ye bölürsünüz. 200. Demek ki plana göre 200 detal hazırlamalıdır. A bendi. Doğru cevabımız. Örmətli mümkün bununla da bu video dersimizin sonuna geldi. Sonunda kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Sağ olun, salamat kalın. Növbəti videolarda görüşene kadar.